Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept Clear. So, we will talk about the topic capital budgeting. So, in the capital budgeting update, management accounting is very important on a topic. Now. So, in the capital budgeting, we will have a clear idea. So, first on the number, meaning, objective, importance, and factors influencing capital budgeting decision. Next, classification of capital expenditure proposal. So, this is the video. So, we will So, first to the meaning. So, capital budgeting is meaning Capital budgeting refers to the long-term planning for investment in project and fixed assets and method of financing the approved project. So, in the capital budgeting update, we the long-term planning update. So, this the long-term planning update. So, first one is the investment in project and fixed asset. So, projects and fixed assets, we have an investment in the decision. Also, we have a lot of projects. So, in the lot of projects, we have an investment in the project. We have a lot of decisions in the capital budgeting. So, next, we have a lot of methods of financing the approved project. So, we have a lot of finance in the project. That is why we have a finance in So, method of financing is in the capital budgeting. So, in the capital budgeting update, in the projects and fixed asset, we have investment in the design in the capital budgeting. So, in the projects and fixed asset update, we have long term. That is more than one year. So, that's why in the capital budgeting update, we have long term planning. So, next one, the capital budgeting is also known as investment decision making, capital expenditure decision, and planning capital expenditure. So, in the capital budgeting, we will talk about this. So, first one, the investment decision making. So, we will talk about investment in the decision in the capital budgeting. So, we will talk about investment decision making. Next one, the capital expenditure decision. So, in the capital expenditure, what is the meaning of the capital expenditure? So, now, we will talk about a particular amount of expenses. So, the expense is written in one year. So, one year later, we will pay for the profit in one year. So, one year later, we will pay for the expenses in profit or benefit. So, we will say that we will pay for capital expenditure. So, in the capital budgeting, we will pay for the main fixed asset. So, the fixed asset is very long run. So, that is long term. अतः मधेरे प्रोजेक्ट्स अपडेट रहते हैं कंडीपा वंदे नमला ला वन ईयर कुलिया नमला ला रिटर्न ऐड कम दिया दो सो आधा नाला इंद प्रोजेक्ट्स एंड फिक्सर आज है तो इधर ने में वंदे कैपिटल एक्सपेंडिचर ला वरों सो आधा नाला दान इंद कैपिटल बजेंडिंग को कैपिटल एक्सपेंडिचर डेसिशन अपडेटिंग पेरेड का न अधूम ये तो कौन सा प्लानिंग आप दी ना और प्रोजेक्ट एंड फिक्सर असेट ले ना भाई इन्वेस्ट पना लामा इलना वैन आमा आप दीन रहते हैं वन डिजाइन पन रहते हैं so next topic is Objectives of Capital Budgeting. So in the Capital Budgeting, what are the objectives of Capital Budgeting? So first one is Fixing Priorities. So we have already seen that a business is that the projects are very limited. But we have a fund that is limited. So if we have a limited fund, we invest in any project, we have a profit, and we have a quick amount. So we have a lot of criteria. So we have a lot of criteria. We have a lot of criteria. So we have a lot of criteria. फिटा आ रखूँ अपडेट रहता है वंदे ये कैपिटल बजटिंग लव वंदे नम्बर फिक्स पन ला सो अलग वंदे फिक्सिंग प्रायोरिटीज सो ये इंदर प्रोजेक्ट वंदे प्रायोरिटी अपडेट रहता है नम्बर वंदे फिक्स पन रो नेक्स्ट वन वंदे प्रेवेंट कॉस्ट ओवर रन्स सो इधर ना अपने ना सो नमल को ये पना सोना मात्रे नम्बर फंड वंदे नमल को लिमिटेड आता है आरको सो नमल की रुकर फंड तांडी ना वादी का मास अलग पना दा मात्रे ना बॉलडी इन द कैपिटल बजटिंग ला प्लान पने टो अपने ना सो नमल का ना फंड के तमरे नम्बर वंदे एक्सपेंसेस पनो सो आधन म so next one is estimate capital expenditure. So we have to estimate capital expenditures. So we have to estimate the estimate. So we have to estimate the fixed asset. So we have to estimate the project. Next one is periodical reports. So periodical reports are done. So we have to get a project. So we have to get a budget for the project. So we have to get a budget for the project. 
பட் அது இல்லாமல் ஆக்சுவலாக அந்த ப்ராஜெக்டில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்ற கவுண்ட்டும் நம்ம வந்து வச்சுருப்போம் ஸோ அதுக்கான ரிப்போர்ட்டும் நம்ம வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட்டும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்மளோட பட்ஜெட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் இருந்து ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து எந்த வகையில் சரி பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ அந்த காஸ்ட்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்த்து ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுவும் வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மெஷர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ராஜெக்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இதனால தான் வந்து இம்பார்ட்டன் ஆப்ஜெக்டிவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் ஸோ இதில் வந்து இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்றத தான் இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஃபிக்ஸட் அசெட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அது கண்டிப்பாக வந்து ஹியூஜ் அமௌண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட்டை நம்ம ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்க்குறது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பர்மனண்ட் அண்ட் இரவர்சபிள் கமிட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பாக அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்மளால் வந்து கிவ் அப் பண்ண முடியாது ஸோ அப்படி கிவ் அப் பண்ணாலுமே நம்மளுக்கு தான் வந்து ஹியூஜ் லாஸாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எடுக்கிற டெசிஷன் வந்து பர்மனண்ட்டாகவும் இருக்குது அதே மாதிரி ரிவர்சபிளாகவும் இருக்குது ஸோ நம்மளால் அது வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது ரொம்பவே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து லாங் டேர்ம் இம்பேக்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஸோ ஒரு பிஸ்னஸில் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டெசிஷன் வந்து கரெக்டாக எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ல போய் முடியும் ஸோ அப்படி முடியும் போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ்ல வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அதிகமாகும் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு லாங் டேர்ம்ல வந்து இம்பாக்டை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து growth and expansion. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸோட க்ரோத் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டெசிஷன் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே முக்கியம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டாப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டெசிஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டண்டான டெசிஷன் ஸோ அதனால் அது வந்து டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான பர்சன்ஸ் தான் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து காஸ்ட் ஓவர் ரன்ஸ் ஸோ அதாவது நம்ம போட்ட பட்ஜெட்டை விட நம்மளோட ஃபண்ட் வந்து அதிகமாக செலவாகுது ஸோ அதான் காஸ்ட் ஓவர் ரன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம கண்டிப்பாக கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும் ஸோ நம்ம இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் பர்ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து எந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெசிஷன் பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெசிஷன் ஸோ இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெசிஷன் அப்படின்றது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் தான் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெசிஷன் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து டெசிஷன் எடுப்போம் அப்படின்றது சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த டெசிஷன் அவங்க எந்த ஃபேக்டர்ஸோட பேசஸில் எடுப்பாங்க அப்படின்றத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபண்ட் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸில் எந்த அளவுக்கு அவங்கக்கிட்ட ஃபண்டு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான ப்ராஜெக்டில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் ஃபண்ட் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ அவங்களுக்கு எந்த சைஸில் வந்து ஃபண்ட் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃப்யூச்சர் ஏர்னிங் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் எவ்வளோ ஏர்னிங்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்றது பேஸ் பண்ணியும் இந்த கேபிட்டல் டெசிஷன் வந்து எடுக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டிகிரி ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி ஆர் ரிஸ்க் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்டில் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது எவ்வளோ அன்சர்டனான திங்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்
ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து காம்படிட்டர்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ஸோ நம்மளோட காம்படிட்டர்ஸ் வந்து எந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்களோ அதே மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்மளும் எடுத்தால் தான் நம்ம வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து வெச்சு ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் காம்படிட்டர்ஸ் ஆக்டிவிட்டி கூட நம்மளோட கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெசிஷனை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்டேஞ்சிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இன்டேஞ்சிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா ஃபிம்ஸோட ப்ரெஸ்டீஜ் இல்லைனா ஒர்க்கர்ஸோட சேஃப்டி இல்லைனா சோஷியல் வெல்ஃபேர் அந்த மாதிரி இன்டேஞ்சிபிளான திங்ஸுக்காக நம்ம வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்டேஞ்சிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸ் கூட ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து எடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்றது வந்து முடிவு பண்ண வைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெசிஷன் ஸோ இந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து எடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்றத வந்து முடிவு பண்ண வைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பாருங்கள் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ரப்போசல் அதாவது கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் ப்ரப்போசல் ஸோ இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் ப்ரப்போசல் அப்படின்றது வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கான ப்ரப்போசல் வரும்ல ஸோ அதுதான் வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் ப்ரப்போசல் ஸோ நம்மளுக்கு பிஸ்னஸில் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் அப்ரோச் ஆகுதோ அந்த ப்ரப்போசல் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து த்ரீயா வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இண்டிபெண்ட் ப்ரப்போசல் ஸோ இப்படினா என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு ப்ரப்போசலுக்கும் இன்னொரு ப்ரப்போசலுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இருக்காது ஸோ அதுதான் வந்து இண்டிபெண்ட் ப்ரப்போசல் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரப்போசலை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்லாம் இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அதனால இன்னொரு ப்ரப்போசலோட அக்செப்டன்ஸும் இல்லை ரிஜெக்ஷனும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ இதில் வந்து நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ப்ரப்போசலில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வரும் தென் அந்த ப்ரப்போசலில் நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து மட்டும்தான் நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ஒரு ப்ரப்போசல் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்றதுக்காக இன்னொரு ப்ரப்போசல் அக்செப்டும் பண்ண மாட்டோம் அண்ட் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு ப்ரப்போசல் ரிஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் இன்னொரு ப்ரப்போசல் ரிஜெக்டும் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ப்ரப்போசலுக்கும் இன்னொரு ப்ரப்போசலுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ஸோ அதுதான் வந்து இண்டிபெண்ட் ப்ரப்போசல் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரப்போசலோட அக்செப்டன்ஸ் வந்து இன்னொரு ப்ரப்போசலில் டிபெண்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்து டிபெண்ட் ஆர் கண்டிஜன்ஸ் ப்ரப்போசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு இன்னொரு வேறு ப்ராஜெக்ட் வருது அப்படின்னா ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் இந்த ப்ராஜெக்டை ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்காக அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து டிபெண்ட் ஆர் கண்டிஜன் ப்ரப்போசல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரப்போசல் ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறதுனால இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் வந்து நம்ம மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரப்போசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரே டாஸ்க் பண்ணுற ரெண்டு மிஷினை வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஒரு மிஷின் வாங்கும்போது கண்டிப்பாக இன்னொரு மிஷினை வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ப்ரா ஒரு ப்ரப்போசலை அக்செப்ட் பண்ணுறது இன்னொரு ப்ரப்போசலை வந்து டைரெக்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து நம்ம மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரப்போசல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இண்டிபெண்ட் ப்ரப்போசல் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ரப்போசலுக்கும் இன்னொரு ப்ரப்போசலுக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் இருக்காது ஸோ ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம ஒன்று ரிஜெக்ட் பண்ண போகிறதும் இல்லை இந்த அதே மாதிரி ஒன்று ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுனால ஒன்று அக்செப்ட் பண்ண போகிறதும் இல்லை ஸோ இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ப்ரப்போசலுமே வேற வேற நெக்ஸ்ட் இந்த டிபெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒரு ப்ரப்போசலுக்காக நம்ம இன்னொரு ப்ரப்போசலை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து இந்த டிபெண்ட் ப்ரப்போசல் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரப்போசல் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டை அக்செப்ட் பண்ணுறதுனால இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் வந்து நம்ம மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரப்போசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம பிஸ்னஸ்ல வர ஒரு ஒரு ப்ரப்போசலையுமே இந்த த்ரீ ப்ரப்போசல்ல எதுல வருது அப்படின்றத பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கேத்த மாதிரி கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் வந்து டெசிஷன் எடுப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பாருங்கள் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் ஸோ இவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் டெசிஷன் எடுப்போம் அப்படின்றத சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த டெசிஷனுக்கான இம்போர்ட் எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா இங்கேருந்து தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ்க்கான ப்ராஃபிட் எவ்வளோ
நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் மெத்தட் அதாவது ஐஆர்ஆர் மெத்தட் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுற வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு மெத்தட்ஸ்லையும் நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான ஒரு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இனிமேல் வர வீடியோவில் இந்த ஒரு ஒரு மெத்தட் பற்றியும் நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்